Muy buenas noches, muy cordial saludo y bienvenida a este tiempo, a este servicio que Dios nos permite en esta noche celebrar aquí con ustedes, quienes Dios ha dispuesto a que estén aquí junto con nosotros para compartir esta hipnología que el Señor ha puesto en las elecciones que este siervo de Dios ha estado confeccionando desde hace algunos días y trabajando un poco más fuerte en todo ello ayer y hoy, dado el caso de que fueron muchas las horas y varios los días en la preparación del estudio de la Palabra de Dios que presentamos el martes en la noche, tanto aquí en nuestra televisora, Radio Voz de Gracia Televisión, RVDG.tv, como también en el canal MSC Música Cristiana Conservadora, que tuvo a bien transmitir simultáneamente el estudio completo, que hasta el momento ha recibido algunos comentarios y realmente, aunque son pocos y eso se espera, son buenos, son sustanciosos y hemos estado ya en comunicación con varios oyentes, varios, bueno, varias damas, varios caballeros, hermanos y hermanas, sobre particulares que tienen que ver con ese tiempo de estudio y el tema que principalmente comenzó hablando acerca de las ordenanzas o celebraciones establecidas por Cristo para su iglesia, pero ahí entra por obligación el discutir qué es Navidad, de dónde procedió, qué significa, qué base bíblica tiene, particularmente ya que se trata de iglesias que profesan ser cristianas, profesan ser del Señor y celebran. Así que fue un tiempo muy bueno, hora y media, un poco más. Y de hecho hubo muchas cosas que se me olvidó o se me pasó porque había falta de tiempo. Por ejemplo, yo tenía allí puesto este libro para mostrarlo como una de las buenas fuentes para información, The Two Babylons, y la portada a sí mismo, usted la puede encontrar en internet, el autor Hislop, y esto es de bien, bien atrás en la historia. Y pues ofrece mucha información sobre todo ese paganismo, cómo se desarrolló, qué hacía las similitudes entre paganismos en diferentes países, así uno estuviese repitiendo al otro o no repitiendo al otro pero sí todo procede de algo que tampoco señale dentro de la limitación del tiempo que tuvimos, y es el hecho que desde el mismo huerto del Edén, cuando Eva fue tentada y ella cedió, y entonces su marido, su esposo Adán, participó, comió de lo que Dios había dicho, no comas de esto porque ese día moriréis, y Dios pronunció ese día varias maldiciones y también hubo una promesa. Pero la promesa vino en forma de una palabra de condena a la serpiente, entiéndase, Satán, donde se señaló que la simiente de mujer sería la que le heriría en la cabeza. La serpiente heriría en el calcañar, en los pies, y fastidiaría mucho al humano, pero el hijo de la mujer. Así que desde el mismo principio, la serpiente, el maligno, sabía que en algún momento, cuando sea, de una mujer vendrá una criatura que es la que va a causar que todo se caiga para mí y yo quede en condenación 
eterna. Así que no es raro que a través de las edades de los siglos, las religiones paganas de una forma u otra hayan utilizado la figura de mujer y de niño. Esos son detalles que no se llegaron a, a mencionar, a pesar de tener muchas notas y todo al frente. Pero que queda grabado y ya la versión mejorada, que significa que no tiene toda, eh, toda la falta de audio, pues ya esa versión está en el canal MCC. Y lo pueden ver y pueden comentar, obviamente. Pues aquí estamos esta noche para seguir trayéndoles hipnología. Y hemos estado siguiendo después de varias semanas, al principio, el orden en que ocurren estos himnos que se pueden tocar porque están en dominio público, del himnario de Gloria. Al principio, pues, hubo una mezcla de diferentes lugares y cuando esos himnos aparecen en el orden que llevamos, entonces sencillamente le pasamos por encima porque ya están dentro de el índice, la lista alfabetizada, que ya pasa de 160 y pico, bastante. Y en esta noche, pues, estaremos interpretando los varios himnos que se quedaron del de jueves pasado. Entonces, seguiremos con otros himnos y vamos a presentarle, como ya de costumbre, un himno de nuestros himnarios, Cantad al Señor un cántico nuevo. Y ustedes escucharon ya la música al principio, que es música, tal vez alguien diga, mmm, eso me suena un poquito diferente. El tipo de música, el estilo, se llama danza puertorriqueña. Es el ritmo que utiliza nuestro himno nacional aquí de Puerto Rico. Y en ese tipo de música fue que Dios me dio este himno, esta letra, que ya en su momento van a ver y van a escuchar, pues sí, este está grabado en el volumen 3. Tenemos grabado hasta el número 16 y entonces uno más adelante, 21, que ya lo escucharon, que es un coro, el que confía en Jehová. Les está hablando el hermano Pastor David, quienes ustedes están acostumbrados a escuchar. Ya hoy es el programa número 25. En Puerto Rico diríamos, lleva una peseta. No sé cómo se llama la moneda de 25 en sus países, si es que hay. En algunos países la inflación ya eliminó todo lo que es moneda hace mucho tiempo. Antes de orar para iniciar, Quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, tanto hermanos como hermanas, que con fervor, con sinceridad de corazón, con amor a Cristo y con amor cristiano hacia nosotros, nos han tenido en sus oraciones. En términos de nuestra vida ante el Señor sirviéndole, pero en particular dentro de situaciones de pruebas físicas. Ya la situación mía se explicó, determinaron los expertos de Puerto Rico en circulación que las venas en los pies, en los tobillos, están ya muy debilitados y teniendo dificultad para subir la sangre hacia donde tiene que regresar. No hay coágulos, gracias a Dios, pero tengo que estar ya casi todo el tiempo con las medias de compresión. De hecho, hace media hora cuando fui a darme un baño y prepararme, este, como hacen los artistas que entran allá en el, los cuartitos donde están todas las bombillas así prendiditas y uno se ve y uno se maquilla. Yo no me maquillo, no, no. Yo lo que hago es que me baño y me peino y nos vamos para adelante. Y... Me quité para bañarme las medias y no me las puse. Así que ahora estoy descansando un ratito del de aprieto, el apretón, allá abajo. Ya no tengo el dolor tan fuerte, pero gracias al Señor, 
que una muy estimada, muy querida hermana, y su hijo y su hija tuvieron a bien enviarnos hace ya más de un mes varios tubos de una crema que reduce mucho el dolor y es lo que les quedó luego del fallecimiento de su amado esposo, de su amado papá, de los muchachos, la muchacha, y lo compartieron con nosotros. Sé que ese fallecimiento, esa partida a estar con el Señor, pues todavía es menos de un año. Así que, pues, recuerdos tiernos y pruebas de fe. Pues gracias al Señor, esa crema me ayudó en los momentos en donde todavía había mucho dolor, hasta que me empezaron a dar ciertos medicamentos para ir bajando el agua, el edema. Todavía tengo edema en el pie derecho, pero mucho menos. Pero en el caso de mi esposa, ya le hicieron las pruebas, las placas, las sonografías del de hombro, y yo las vi y realmente uno dice, wow, ándale. Porque lo que yo estoy viendo encima cuando yo le toco al hombro y cuando la acaricio, es eh, una separación así bastante grande de un hueso sobre el otro hueso. Y ese hueso del brazo está caído de debajo de la clavícula. Una distancia, yo diría, más de, yo diría más de media pulgada, tres cuartos de pulgada. Así que tienen una cita con un ortopeda. Me imagino que lo que van a hacer es recomendar un tipo de... Eh, un fijador. En inglés se llama un brace. No sé cómo se llamaría en castellano. Sería, y yo les he visto ya que cruza del hombro y es elástico y tiene velcro y se, se pone y aprieta para mantener, para que no se caiga mucho y que le duela menos. Así que ella está usando la crema para el dolor, particularmente cuando se acuesta. Así que gracias al Señor por esa provisión que Dios nos dio a través de esos queridos, muy estimados, muy apreciados oyentes, dos damas y un joven caballero que si están por ahí esta noche escuchando, pues mis sinceros saludos a ustedes y de nuevo expresión de gratitud. Hace unos días no he escuchado muchos de ellos, de comentarios. En el programa anterior comentó el hijo y luego en la otra versión la hija. Así que saluditos, saluditos a todos los que están allá en México, que nos escriben, en Brasil también, en Chile. Eh, ahí voy a mencionar el nombre, el hermano Ricardo, y saludos. Confío que sea de bendición este tiempo para ustedes y que aunque no hemos estado tocando música todavía, la poca información que les he dado, pues, sea una orientación y buena para ustedes en términos de las necesidades, de las oraciones, de la gratitud a Dios por sus oraciones, sabiendo yo de todo corazón que la oración eh, eficaz, obrando la oración del, del, del santo, del siervo de Dios, del creyente, obrando eficazmente, puede mucho. Y... Sin duda el Señor ha tenido misericordia en el caso de mis pies, que por el momento no estamos mirando algo como coágulos o situaciones que pudiera traer entonces gangrena, que tiene otro tipo de complicaciones bastante serias, como ya ustedes saben. Pues vamos a pausar, vamos a orar, y entonces apago el micrófono y enciendo el amplificador para yo poder escuchar. Estamos teniendo problemas con la amplificación, eh, algo sucedió durante la tarde de hoy y uno de los lados de las bocinas pues no está sonando como debería. Y ahora se ve aquí un poquito más de revolú. Bueno, revolú no, sencillamente usted no está viendo el piano como tal, el que usted ha estado acostumbrado a ver cuando le... De hecho, de esa misma vista de frente, aquí está el piano y con sus sonidos, obviamente, pero que entonces 
que está aquí arriba, un segundo teclado que conseguí usado. Tenía otro nuevo, que las teclas son más estrechas, que me gusta, pero son muy cortas. Y entonces salió a tocar al ir y ejecutar en las teclas negras, pues el dedo está tocando muy atrás, que está cerca del punto de pivote, y entonces se, se me estaba complicando. Así que tengo ahí un tecladito buenísimo, eh, más pequeño, que me encanta, pero no me facilita el movimiento de los dedos en cuanto a las teclas negras. Y conseguí este usado de los Estados Unidos, y lo conseguí primero por su marca, bueno, primero no. Lo primero es que esta parte, que es el cuerpo que echa para atrás, lo que tiene apenas es una pulgada y un cuarto, que no me ocupa el espacio de las mezcladoras de las consolas. Y entonces, claro, ahí tenía que buscar dónde voy a poner eh, la música, la partitura. Y como un resuelve de última hora, y cuando digo última hora, quiero decir las últimas dos horas, conseguí un pedacito de espuma, de foam, se llama en inglés, y pues es color rosita, así que de ladito se ve rosita, pero yo le voy a poner algo que sea negro después, y aquí pues tengo la partitura de lado, cuando yo necesite mirar y asegurarme de que estamos andando todo bien. Y entonces aquí está la unidad del de órgano Hammond, que es lo que está conectado aquí a este teclado. No lo voy a estar usando siempre, pero esto es una prueba. De hecho, la montura de esto tiene de esos pedacitos de la misma espuma, color rosa, debajo para levantar un poco atrás, pero no mucho para que no se me vaya a caer hacia el frente. Y me queda un poquito oscuro aquí debajo para yo poder ver lo que está ahí. Y eso pues vamos a buscar cómo resolver. Así que ha sido para mí hasta hoy día jueves eh, trabajo, trabajo en la obra del Señor, que aunque físicamente estoy, como decimos en Puerto Rico, desbaratado. En el, yo creo que más de físico de cuerpo es de emocional, mente, eh, la mente, el cansancio, la fatiga. Pero estamos aquí con una disposición enorme para poder traer a ustedes estos himnos. Así que ya vamos a orar, pedir al Señor su dirección y confío que les sean de bendición. De hecho, antes de orar, me acordé de otra cosita que quería mencionar. Por primera vez comentó, creo, me dio la impresión de que fue la primera vez que escucha el programa el jueves pasado, y escribe una dama, y por lo que me dice, pues entiendo que es una hermanita en Cristo, de Chile. Un nombre que yo no había visto, aunque el apellido es el apellido de soltera de mi esposa. Y entonces, ella hace un comentario breve sobre el primer himno, que toqué la semana pasada, que yo lo incluí porque yo conozco el himno. Yo lo he tocado en largos años pasados, pero yo me preguntaba si acaso alguno de ustedes lo reconocerían. Y es el que se intitula Cuando te quiero más. Y ese fue uno de los primeros que se tocaron. Pues esa hermana que comentó dijo que se sentía tan contenta de escuchar ese himno, porque ella lo canta y lo toca en su acordeón. Pues yo le contesté y le dije, pues yo voy a tratar de traer el acordeón, uno de mis acordeones, por lo menos ponerlo aquí para enseñarlo. Pero no lo prometí, dije, voy a tratar. Sencillamente no pude. A lo mejor podré la semana que viene, no sé. Pero sería hasta difícil, porque me tendría que echar yo bien para atrás, para poderme acomodar aquí encima de la falda, no se podría tocar aquí, porque no, no tengo la posición física que yo pueda. Porque para tocar tengo que poder bajar la pierna derecha completa y entonces descansar el cuerpo del acordeón sobre el muslo izquierdo y ahí entonces uno va trabajando y levantando y, y todo eso y entonces tocando en el lado de acá. Pero 
con el favor del Señor, pues yo lo voy a traer, si puedo, el jueves que viene. Pero me tuvo interesante porque comentó sobre un himno que yo me sentí bien seguro. Nadie que está escuchando lo va a recordar o lo va a conocer, pero eso lo vamos a presentar. Y fíjese cómo Dios quiso que esa hermana chilena escuchara precisamente uno de los himnos que canta. Me mencionó otros himnos que canta en el Monte Calvario, etc. Y qué bueno. Pues vamos a orar y vamos a comenzar entonces con el himno que se intitula No me avergüenzo de Jesús. Uno de esos himnos que también pienso, muy pocos lo recordarán, que era Dios que tal vez alguien. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, esta ocasión de llegar a través de este tiempo, tanto en nuestra televisora como en el canal MCC en YouTube. Gracias por esa disposición del hermanito José Rafael allá en Costa Rica. Y te pido, Señor, que todo sea para tu gloria, que haya en alguno de los himnos edificación para almas que escuchan por reconocer letra y aún que tal vez música cuya letra no conocen, tú uses esa música como un bálsamo para sus almas. Sé conmigo, ayúdame, que el cansancio físico ya de este cuerpo viejito no sea impedimento para que tú a través de esta música edifiques a las almas que están en sintonía. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos entonces a apagar el micrófono y voy a, voy a cambiar un momentito antes de empezar y poner la, la vista de la otra cámara, porque es que me voy a mover y no quiero meterme de frente a la, a la cámara que está aquí. Es que se me olvidó prender este, la iluminación que yo tengo aquí para rellenar un poquito la luz que da en la cara de este servidor. A lo mejor ahora se verá un poquito, un poquito mejor. Así que apagamos el micrófono y encendemos acá los amplificadores para mi beneficio.
Les toqué una estrofa solamente de ese himno, pensando, tal vez equivocadamente, como ya le conté, que a lo mejor, pues, no lo estarían conociendo o recordando. El segundo himno que no tocamos el jueves pasado es un himno bien sencillo. Es un himno que uno podría, al estar congregados, cantar como una breve doxología, tal vez. Una meditación corta. Tiene cuatro estrofas, pero las cuatro estrofas son bien cortitas. Entonces termina muy interesantemente. De hecho, el, el himno a través de su curso, pues tiene un ritmo o tiempo irregular. Porque lo que son las estrofas, que son dos líneas nada más de pentagrama, están en 3-4, que viene siendo el tiempo de vals de triple, 3-1-2-3-1-2-3. Pero el coro es 4-4, cambia total, y es bien corto, Básicamente repite la misma frase y entonces a lo último termina con dos amenes. Y es como cuando se canta al final de un himno, amén, y entonces de nuevo, amén. Así que termina con eso, cuando usted escuche, a lo mejor puede cantar pensando, bueno, estoy cantando aquí el amén con la música que están escuchando. Yo le tenía puesto ahí el sonido de órgano, no era la intención, no es el órgano este, es el órgano, uno de los que está aquí en este piano, que vamos a estar combinando, pero fue que se me había olvidado ponchar el botoncito, como está oscuro, no lo estoy viendo, porque está tapado con esto, y entonces ahí lo dejé en órgano en vez de pasarlo a lo que son los violines. Pues vamos a escuchar este corto, y no lo voy a tocar dos veces. Recuerden que en el coro termina con un doble amén, amén y amén. Como les dije, sencillo, se dieron cuenta de los amenes, ¿verdad? Confío que sí. El próximo himno, y este fue el que se quedó justo al final, 
del de programa de la semana pasada, que si lo escuchan, oirán donde yo dije, estoy aquí decidiendo entre dos. Y este fue el que decidí no, no tocar, toqué el otro. Ahora mismo no recuerdo cuál fue, porque no lo tengo aquí de frente. El 165 en el inario de Gloria. Y está en otros inarios también, pero no tengo aquí apuntado qué número en cuál de los inarios, aunque sean como escarlata. La palabra de Dios nos enseña en tantas maneras, en tantos lugares. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que Dios ve el pecado de tal forma que lo único que puede llevar a que, para usar colores, que sea blanco todo, emblanquecido, sea escarlata o sea oscuridad, sea tinieblas, el término que se usa para describir lo contrario, lo único que Dios ha provisto para esa limpieza, ese perdón, esa santificación, ese rescate del pecado, llevando, sacando de ser pecador a ser un santo, es la sangre del Cordero de Dios, la sangre del de Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ir a iglesias no le salva, no importa que se, sea metodista, bautista, pentecostal o lo que sea o católica, o cualquier otra religión. Solo hay vida, solo hay salvación en la sangre del Señor Jesucristo. Y este himno trata este tema de, aunque sea, sean como escarlata, eh, tus pecados, la verdad, aunque sea tan de ese color contrario a lo blanco en la sangre de Cristo, hay limpieza. Si me está escuchando alguien que no ha conocido lo que es ese perdón, esa limpieza, yo le recomiendo busque de Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque usted no sabe lo que traerá el mañana. Aunque sea como escalata, doy la introducción como costumbre y entonces tocaré dos estrofas.
El Señor llama. El Señor llama al arrepentimiento. Volveos a Jehová. Buscad de Jehová mientras puede ser hallado. Lo que la Biblia no dice es, déjame salvarte, déjame entrar, déjame, permíteme, como si él fuera un mendigo y nosotros, el dueño de la casa con el candado y con la llave. Todo ser humano ante Dios es pecador, aparte de que haya sido lavado o lavada en la sangre de Cristo. Y a todo pecador se le llama. Ven, busca, arrepiéntete. No sé si algunos de ustedes recordarán el día de Pentecostés, cuando se cumple la promesa que Dios había hecho y el Señor le dijo, esperen que ocurra esto. Y ese día de Pentecostés, la gente al principio que estaba allí, porque eran miles y miles de personas en el patio del templo, no estaban en una casa, en algún sitio, un segundo piso, en un balcón, una terraza. Estaban en un lugar donde había tantas miles de personas que la obra de convicción de pecado del Espíritu Santo trajo a unos 3.000 fe de y arrepentimiento. Y Pedro no le estaba predicando suavecito. ¡Ay, qué bueno que están aquí! Me gustaría que ustedes me escuchen y que ustedes dejen. No, no. Él lo miró y hasta le dijo directamente, ustedes son los que crucificaron. Ustedes mataron. Y cuando la convicción de pecado obró en el corazón por obra de Dios, del Espíritu Santo, Ahí es en donde encontramos muchos. No sé cómo fue, no me imagino. Eh, uno trata de pensarlo, pero se pusieron de acuerdo. No, eso fue algo que empezó a salir, un gemir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedro no le estaba diciendo en el mensaje, pues hay que hacer esto primero y hay que hacer... Le estaba diciendo de su condición de pecado. Y cómo Dios los estaba viendo y qué es lo que ellos habían hecho. Y eran culpables ante Dios. Y le dio arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados arrepentidos y luego menciona bautícese. Claro, no es auto bautizarse, quiere decir, pase por el bautismo según Cristo mandó. Prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bauticen. aunque sea como escarlata. Y el que es lavado en la sangre de Cristo vive aquí en este mundo teniendo comunión con el Señor Jesucristo y al entrar en su presencia estará viendo finalmente y estando para siempre Adorando al Señor, según este himno, 166, Cristo el Rey de Gloria, coronadle santos todos.
Cristo el Rey de Gloria. Y ahora en este momento voy a presentarles la letra del himno cuya música usted escuchó al principio de este programa. Lo voy a colocar por aquí. Y lo va a estar cantando don Félix Paulino, la persona que nos grabó virtualmente todos los himnos, excepto los últimos 18, 19 de volumen 3. Y de hecho, ya hay uno que se grabó, o dos, por nuestro hermano Rafael, en la República Dominicana, a quien saludo, confiando que esté en sintonía en esta noche, junto a su esposa, mi hermanita Vene, Venecia. Cristo, agua de vida. Como le dije, el ritmo es ritmo de danza puertorriqueña. Eso no lo hace bailable, sencillamente es un tipo, es un estilo de música típica de Puerto Rico. Y confío que el mensaje de este himno sea especial, sea algo que toque su alma, su corazón, según usted escucha. Así que prestemos atención. Tengo que hacer un pequeño cambio porque donde tengo conectado el órgano, lo nuevo es el mismo canal donde está el reproductor de CD. Así que ya tiene el cambio. Ya espero ya la semana que viene tener eso mejor ordenado. Toma tiempo.
Venida Cristo, agua de vida, en él bebed. Confío que haya sido de bendición a usted escuchar esta letra, este himno que Dios me dio hace ya unos cuantos años. Si hay alguno de ustedes tiene interés, en recibir la partitura para tener letra y música para usar en la iglesia donde usted asiste para recomendar a su pastor. Siéntase en la libertad de dirigirse a nosotros a la dirección que aparece. Bueno, fíjese, yo no lo he puesto. Estoy mirando ahí no lo veo. Déjenme ver si... Si lo logro poner sin cometer un error, mira, lo logré gracias al Señor. La dirección de correo está al lado izquierdo y es la dirección que han estado usando diferentes hermanos. En estos días una hermana de México me pidió partituras y yo se las envié. No he recibido la notificación todavía de que lo haya descargado. Y solamente la compañía que usamos para ese transporte a través de Internet solamente reserva o lo guarda allí para usted bajar seis días. Entonces lo borra. Entonces el trabajo de subirlo, pues, eh, sería en vano. Si está escuchando, mi apreciada hermanita, usted sabe quién es. Pues, si ya lo descargó, entonces es que la compañía no ha comunicado efectivamente tal hecho. Si no lo ha descargado, tiene que verlo en su, en su correo. Tal vez debo mandarle una nota adicional diciéndole, busque esto. Tal vez su cliente de correo se lo echó a la basura y tiene que buscarlo allí donde dice basura, donde dice spam. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo aquel día y todos los días 
cuando andaba con sus discípulos, cuando andaba solo, pero casi siempre era con los discípulos, estaba sembrando el Evangelio, llevando la palabra de Dios. En eso hemos de ocuparnos de diferentes formas. Sin eso me estoy ocupando yo aquí. Esto se está dando, no porque yo quiero dar un show como pianista. Hoy. No, no. Esto se está dando porque Dios dio unas herramientas y unos dones para usar en su reino llevando el Evangelio de Cristo. Y lo hemos estado haciendo por muchos años. Estando en la radio, desde que en la radio para enviar audio se grababa en unos carretes, en una, un, unas ruedas grandes así, en cintas. Y se enviaban a las estaciones. Ya esa, esas máquinas, ya hay gente, de hecho, que trabaja en emisoras de radio, que yo creo que nunca han visto una máquina de esas. Y ahora con la maravilla, y cuando digo ahora, quiero decir en comparación con los 1900 50 y 60, que tenemos para transmitir, para tener radio, televisión por internet, poder llevar música, poder hacer grabaciones donde una parte uno la prepara y se la envía a la otra persona, ya la, la persona si tiene el equipo le añade la parte que le corresponde y entonces lo devuelve acá y uno sigue. Muchos de los audios, muchas de las grabaciones que usted ve en el mundo hoy día, en el mundo secular, y también lo que es evangélico, se hace de esa forma. Se usa un estudio en un lugar y se envía a otro lugar. Y todo, para mí, es sembrando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y este himno, el número 170, ya estoy saltando por encima de uno o dos, que luego lo presentaremos el jueves que viene, si el Señor nos da vida hasta allí. La palabra hoy sembrada, el 170 de Binario de Gloria. Cuando fui a comenzar 
el himno, no me había dado cuenta que yo no había encendido el, el amplificador para yo escuchar. Así que di varias notitas ahí falsas en lo que cuando me di cuenta, entonces encendí y ahí fue que, que comencé. Así que lamento ese pequeño detalle. Algo pasó, y yo se lo dije hace media hora, ¿verdad? De momento los amplificadores que me tiran bocina arriba, que me alimentan así, no están funcionando. Y el amplificador está ahí corriendo. No sé si es que alguna conexión, que a veces las conexiones de audio uno tiene que moverla de vez en cuando porque forman una estática que entonces interrumpe el flujo de la señal. Pero ese amplificador lleva conmigo desde... Cuando nos mudamos a esta casa yo, yo, yo lo tenía ya. Una marca Kenwood, que es amplificador solo. Y yo me mudé aquí en el 71... Así que déjame 81, 91, 2001, 2011, 2020. Tiene 50 años. Tal vez ya se rajó, yo no sé. Pero estamos escuchando con el otro sistema de bocina, porque aquí hay dos. Y este está aquí de frente, pero me da la señal un poquito diferente. Incluso... Cuando fui a tocar acá varias notas en el órgano, como que, como que no escuché correctamente lo que era. Y mi intención era poderlo usar esta noche en algo. El número 171 de El Linario de Gloria se intitula Meditad. Meditad en que hay un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El lugar más allá. Esa es la esperanza del verdadero creyente. No esperanza, como en el mundo dice, ay, yo espero que esto se pueda lograr. No, no. Cuando Dios nos habla de la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, estamos hablando de seguridad, de algo que es seguro, algo que es garantizado. Y la garantía no es un papel que dice 10 años o 25 años. La garantía de esa vida eterna es el hecho de que Jesús resucitó de los muertos. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Si Jesús no resucitó, entonces de los hombres nosotros somos los más miserables porque estamos esperando en alguien que está muerto. Igual que en todas las demás religiones. Su ídolo, su Dios, murió. Jesucristo vive. Y en ese lugar es donde voy a estar yo, en la presencia del Señor. ¿Dónde queda con relación a nosotros ahora? Yo no sé. Podría ser literalmente en otra dimensión distinta a nosotros. No sé. Yo lo que sé es que cuando venga el Señor y traiga fin a todo, y los impíos serán echados al lago de fuego, los que están ya en el infierno, pues todos para allá. Y los salvados, entramos a la presencia del Señor. Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde muere justicia. Y si es los cielos que nos rodean, si es la tierra donde vivimos, no sé, me suena que sí. Él hizo esto hablando. La luz. ¿Cómo apareció? Él dijo, se ha hecha la luz. Él creó el sol, creó una luz para por la noche. Todo Él lo hizo para su gloria. Qué privilegio tenemos los salvados en Cristo de saber que estaremos con Él en gloria para adorarle y glorificarle. No en la imperfección que lo hacemos ahora, sino en absoluta perfección. Meditad en que hay un lugar.
Hay un himno que yo pienso, como que sospecho que probablemente usted lo debe conocer. Tiene un estilo, tiene un ritmo parecido a, a militar, vamos a decir. Bueno, militar ahí, estricto de cristianos, por supuesto. Y se intitula Despliegue el Cristiano. ¿Se acuerda de ese himno? Despliegue el Cristiano su, su santa bandera. En el coro, pues, nos indica Cristo nos guía. Él es nuestro jefe. Yo le pregunto, ¿la vida suya es una donde a diario usted despliega a través de su vida, de su testimonio? ¿Despliega la santidad de Dios? ¿Despliega la santidad de Jesucristo? ¿Despliega, demuestra a otros en su testimonio el hecho de que es usted nueva criatura? y que sus ojos están puestos en Cristo y que tiene esperanza segura de vida eterna? Si es así, es porque Cristo le está guiando, porque usted está viviendo, andando, cada paso con sus ojos en el Señor Jesucristo. Interpretamos, pues, este himno, despliegue el cristiano.
Quedan ahí unos cuantos himnos. Yo pienso, ya viendo la hora que con este vamos a terminar por hoy, tal vez estoy siendo un poco más corto que otras ocasiones, pero pienso que no. Hay un himno muy, muy precioso, es el número 175, entre los que están ahí en la lista. Seguramente que usted conoce este himno, Usted que conoce al Señor y ha estado en iglesias donde se cantan los himnos, como debería ser siempre. Se intitula este himno, Oh Cristo mío. ¿Lo recuerda? Una expresión de quien canta, de quien escribió la letra, por supuesto, dirigiéndose hacia el Señor. Oh Cristo mío. Y hablándole lo que está dentro de su alma. Dice así el himno. Suena así.
Y vamos a dar ya por terminado este tiempo. Disculpen que no haya tocado por lo menos parte con el sonido del órgano. Solamente un pedacito. Pero es que este asunto de los volúmenes y de no estar saliendo los sonidos correctos realmente hasta hizo que yo no tocara el piano igual porque no se está oyendo correcto. Yo estoy siguiendo los, los volúmenes y estoy viendo eso y para usted debe estar lo más bien. Pero el sonido que yo estoy escuchando sencillamente no no se acomodaba como para entrar y, y estar tocando algunas notas con el órgano. Me imagino, se supone que, que esté sonando. Ahí veo que está registrándose. Pero... Aquí no se está oyendo correctamente. Gracias por su sintonía, cada hermano hermana. Gracias, amigos y amigas, que hayan quedado ahí escuchando porque se encontró con el programa en vivo en YouTube, como aparecen tantas ofertas de diferentes videos. Confío que algo haya sido de, de bien, de bendición a su alma. Así que le invitamos al servicio el domingo en la televisora rvdg.tv, como usted está viendo ahí al frente de usted aquí, nuestra radio rvdg.com, Está transmitiendo 24 horas al día. Si usted desea escuchar lectura de la Biblia solamente y no predicación, aunque no está ahí en esa lista, pero las mismas letras RVDG, punto, y seguido de audio, A-U-D-I-O. Y ahí es lectura de la Biblia. Y a la hora y a la media hora, un himno de los nuestros cantados. Porque la meta es que allí haya solamente palabra de Dios, 95%, más o menos, lectura directa de la Biblia, y el otro por ciento, testimonio de la palabra cantada en los himnos que Dios me ha permitido a través de los años ser instrumento para traer esos himnos a su iglesia, su pueblo en el mundo hispanohablante. Así que les dejo ya escuchando la música del de himno que le enseñamos. Y confío que sea de bendición a su alma. El repetir tal vez el programa, escuchar, pasar ese himno y considerar el mensaje de Cristo cuando fue intencionalmente para encontrarse con la mujer samaritana. Todo planificado por la gracia de Dios para llevar el Evangelio a ese lugar a esa mujer y a tantas otras personas. Gracias, pues, por su sintonía. Le dejo escuchando esta música. Ya de aquí, pues, yo bajo al control principal que está en el otro salón, que es el estudio, y entonces allí, pues, le damos el cierre propio a lo que es la transmisión en vivo. Buenas noches.